ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என்னோட பேர் மணிகண்டன் நீங்க பார்த்துருக்கு டோட்டலி என் தமிழ் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோல ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஆனடோலி யூரோவிச் முஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் யார் இந்த முஷ்கின் எதுக்கு நம்ம இவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யால இருந்த ஒரு உண்மையான இன்சிடென்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட ரெண்டு வருஷத்துல ரஷ்யால இருக்க நிஷ்னி நவ்கரட் அப்படின்ற பகுதியில் சுத்தி இருந்த ஏழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சிமெண்ட் அதாவது சுடுகாட்டுல இருந்து நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பிணங்களை தோண்டி எடுத்திருக்காங்க தோண்டி எடுக்கப்பட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பிணங்களுமே மெச்சூர்ட் ஆகாத சின்ன குழந்தைங்களோட பிணங்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த தோண்டி எடுக்கப்பட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு குழந்தைங்களோட பாடிஸுமே ரீசெண்டா இறந்து போன குழந்தைங்களோட பாடிஸ் தான் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு குழந்தைங்களுடைய பிணங்களையும் பொம்மைக்கு பயன்படுத்துகிற துணி நெயில் பாலிஷ் ஃபேஸ் கிரீம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு பொம்மை பாலம் உருவாக்கியிருக்காங்க யார் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பிணங்களையும் தோண்டி எடுத்தது எதுக்காக இந்த பிணங்கள்லாம் பொம்மைகளாக மாற்றப்படுது யார் இந்த பிணங்கள்லாம் பொம்மைகளாக மாற்றுறாங்க இந்த எல்லா கேள்விக்கும் ஒரே பதில் ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த அதே பகுதியில் வாழ்கிற முஷ்கின் அப்படின்றவர் தான் எதுக்காக முஷ்கின் இதெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முஷ்கினுடைய குழந்தை பருவத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஆனடோலி யூரோவிச் முஷ்கின் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு செப்டம்பர் ஒன்று ரஷ்யாவில் பிறந்திருக்காரு முஷ்கினுடைய இயர்லி லைஃப் அதாவது ஸ்கூல் லைஃப்பில் மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி பார்க் பீச் ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகாமல் சிமெட்டரி கிரேவ்யார்ட் அதாவது மயானம் சுடுகாடு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து அதிகமாக சுற்றியிருக்காரு முஷ்கினுடைய பதினஞ்சு வயசில் அவங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்களுடைய பதினோரு வயசான பொண்ணு வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அந்த இறந்து போன பொண்ணுடைய இறுதி சடங்கில் அந்த முஷ்கின் பங்கேற்றிருக்காரு இறுதி சடங்கில் பங்கேற்ற முஷ்கினோட அப்பா அம்மா முஷ்கினை அந்த பொண்ணுடைய பொருஹெட் அதாவது நெத்தியில் வந்து முத்தம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் முஷ்கின் அதை வந்து தவிர்த்து என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு முஷ்கினோட அப்பா அம்மா அவர் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கிஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க முஷ்கின் கிஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாரு முஷ்கின் ரொம்ப க்ளோஸானவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷன்லேயே இருந்திருக்காரு ஆனால் முஷ்கின் பதினஞ்சு வயசான சின்ன பையன் அப்படின்றதுனால அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜெலாம் போயிருக்காரு முஷ்கின் ரஷ்யாவில் இருக்க மாஸ்கோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்ற யூனிவர்சிட்டியில் பிலாலஜி முடிச்சிருக்காரு முஷ்கினுடைய அகாடமிக் சர்க்கிளில் ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சனாக இருந்திருக்காரு இந்த முஷ்கினுக்கு பிலாலஜி ஹிஸ்டரி மற்ற நாட்டோட லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்திருக்காரு கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வெவ்வேறு நாடுகளுடைய மொழிகளில் எழுதவும் படிக்கவும் கற்றுட்டு இருந்திருக்காரு இதனாலே முஷ்கினுடைய எங்கேஜில் ரொம்ப ஃபேமஸாகவும் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இறுதி சடங்குகள் கல்லறைகள் மயானம் சூப்பர் நேச்சுரல்ஸ் மேலாம் அதிக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்திருக்காரு முஷ்கின் தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் அறுபதாயிரம் புத்தகங்கள் கொண்ட ஒரு சொந்த லைப்ரரி வச்சுருந்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் முஷ்கினோட வீடு ஃபுல்லாக டால் கலெக்ஷனாக இருந்திருக்கு முஷ்கின் அவரோட எங் லைஃப்பில் யாரையும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் முஷ்கின் யார் முடியும் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு தெரியும் முஷ்கினுடைய எங் லைஃப்பில் அவர் யாரையும் மேரேஜ் பண்ணிக்காமல் அவங்க அப்பா அம்மா கூட தான் வாழ்ந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் அந்த மாதிரி பேட் ஹேபிட்ஸ்க்கும் அடிக்ட் ஆகிருக்காரு இதனாலேயே இவங்க அப்பா அம்மா இவர் வந்து பியூர் வெர்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணுறாங்க முஷ்கினோட எங் லைஃப்பில் அவர் ஒரு லெக்சராக இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற இன்ஸ்டியூட்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு முஷ்கினுடைய எங் லைஃப்பில் நிறைய புத்தகங்களும் அகாடமிக் சர்க்கிளில் நிறைய ஜேர்னல்ஸும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் நியூஸ் பேப்பரில் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு என்ன தான் இவர் புக் எழுதியிருந்தாலும் ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாலும் நியூஸ் பேப்பரில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் இவரே இவரை நிக்ரோ போலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாரு முஷ்கின் கல்லறைகள் மயானம் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஓலிக் ரியாபோ அப்படின்றது வந்து முஷ்கின் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இடத்த சுற்றி இருக்கிற ஏழ்நூறு வெவ்வேறு சுடுகாட்டில் இருக்கிற பிணங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இவர் ஹையர் பண்ணுறாரு முஷ்கினும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த இடத்த சுற்றி இருந்த ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சுடுகாடுகளை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் இருந்த டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காரு முஷ்கின் இந்த டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடந்து போயிருக்காரு எந்த விதமான வெஹிக்கிள்ஸுமே பயன்படுத்தினது இல்லையா இந்த டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ரெண்டு வருஷத்தில் முஷ்கின் வந்து குட்டை குளம் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தால் தண்ணி குடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் புல்லுக்கட்டு இல்லை அபாண்டட் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது கைவிடப்பட்ட ஃபார்ம்ஸ்
அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபோட்டோ வீடியோவில் இருந்த குழந்தைங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த இருபத்தி ஆறு குழந்தைங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கூட வந்து மேட்ச் ஆகாமல் இருந்திருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பாடி வரைக்கும் தோண்டி எடுக்கிறது வந்து போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மொஸ்கிவின் தோண்டி எடுத்த பெண்ணுங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரெப்ளிகா வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் டாலாக வந்து உருவாக்கு வரான் எப்படின்னா கை கால்கள் அசைகிற மாதிரி ஒரு டாலை வந்து உருவாக்கு வரான் மூஞ்சில் அந்த குழந்தைங்களோட மூஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு முகமுடி உருவாக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த குழந்தைங்களை வந்து ஒரு பொம்மை மாதிரி உருவாக்கிட்டு வரான் இறந்து போய் மண்ணுக்குள்ள புதைச்ச போனங்களை மீண்டும் தோண்டி எடுக்கிறது அப்படின்றது சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்றதுனால ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற சட்டத்துக்கு கீழே வந்து இவர் வந்து அஞ்சு வருஷம் ஜெயில் வைக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பேரனோட ஸ்கீஸ் போனியா அப்படின்ற ஒரு நோயினால இவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு இவர் இந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்டதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிப்ரவரி மாசத்துல இருந்து சைக்காட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு வருஷம் தொடர்ந்து பண்ணி இவர் சரியாகாதனால ரெண்டாவது வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி தொடர்ந்து மூணு வருஷம் பண்ண வாட்டி அவர் கிளியர் ஆன வாட்டி அவரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவர் ஏன் இந்த மாதிரி செத்து போன சடலங்கள்லாம் தோண்டி எடுத்து இந்த மாதிரி பொம்மைகளாக மாத்துறாரு அப்படின்ற கேள்வி நமக்குள்ள வரலாம் இவருக்கு சின்ன வயசுல இறந்து போற குழந்தைங்க மேல ஒரு சிம்பதி கிரியேட் ஆயிருக்குது இந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படியாவது நம்ம உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிளாக் மேஜிக்கோ இல்லை சயின்ஸே பயன்படுத்தி இந்த குழந்தைங்களை திரும்ப உயிர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இறந்து போன பாடிஸ் கூட வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படின்றதையும் கற்றுட்டு இருந்திருக்காரு இந்த இறந்து போன பாடிஸ் கூட எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்ணும் அப்படின்றது கற்றுக்கிட்டு இந்த பாடிஸ் கூட போய் கம்யூனிகேட் பண்ண வரான் எப்படி பண்ணுவார்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாடி இருக்கிற இடத்துக்கு போய்ட்டு அதோடைய கிரேவியர்ஸ் அதாவது கல்லாரியில் படுத்துக்கிட்டு அதுக்கூட வந்து பேச ஆரம்பி போகிறான் இந்த கம்யூனிகேட்டிங் லாங்குவேஜ் வச்சு இந்த டெட் பாடிஸ் கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி பார்ப்பாரான் அந்த பாடி ரிப்ளை பண்ணிச்சுனாலும் அந்த பாடி வந்து திரும்ப என்னோட வாழ்க்கைக்கு போகணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த பாடி வந்து அந்த இடத்துல தோண்டி எடுப்பாரான் ஒவ்வொரு முறை டெட் பாடிஸை தோண்டி எடுக்கும் போது அந்த டெட் பாடி கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு மட்டும் தான் அந்த டெட் பாடி தோண்டி எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆன்மாவுக்கு அண்டர் கிரவுண்ட்ல வாழ்றது பிடிக்கல என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பவும் போகணும் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் தான் அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருந்து பிணத்தை தோண்டி எடுத்துட்டு வருவாராம் அது மட்டும் இல்லாம இவர் தோண்டி எடுத்த எல்லா பிணங்களுமே ரீசெண்டா இறந்து போன குழந்தைங்களோட பிணங்களா மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா ரீசெண்டா இறந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் உயிர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் நம்பிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த அழகிய நிலையில் இருக்கிற பிணங்களை தோண்டி எடுத்து பேக்கிங் சோடாவே சால்ட்டை பயன்படுத்தி ஒரு துணியில் நாள் ரேப் பண்ணி அவரோட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாராம் இந்த அழகிய நிலையில் இருக்கிற பேபிஸோட பாடி எல்லாம் தோண்டி எடுத்து அதை ட்ரை பண்ணி ஃபங்க்ஷனல் டாய்ஸை உருவாக்கிடுவாராம் ரொம்பவும் அழகு நிலையில் இருக்கிற பேபிஸ் வந்து அது அதோடைய மூஞ்சு திரும்பவும் கொண்டு வரவே முடியாது அப்படின்ற நிலையில் இருக்கிற பேபிஸ்க்கு வந்து மூஞ்சில் மெழுகு ஊற்றி ஒரு மாஸ்க் மாட்டி ஒரு பொம்மை மாதிரி உருவாக்கிடுவாராம் இந்த மாதிரி கல்லறையிலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிணங்களையுமே பொம்மைகளாக மாற்றியிருக்காரு அதாவது கல்லறையிலிருந்து தோண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒவ்வொரு பேபிஸோடைய பாடி பார்ட்ஸையும் பயன்படுத்தி ஒரு ஹோம் மேடு லார்ஜ் டாலை உருவாக்கியிருக்காங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூஞ்சில் ஏதாவது வேக்ஸை பயன்படுத்தியோ இல்லை மாஸ்க்கை பயன்படுத்தியோ மூஞ்சை மறைச்சிட்டு அவங்களுடைய கை காலெலாம் துணியை சுற்றி ஒரு ஹோம் மேடு லார்ஜ் டாலை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு சர்டன் டைமில் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி முஷ்கின் உணர்றாரு ஆனால் நம்ம இந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இந்த தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த தப்பாகவே கன்சிடர் பண்ணல முஷ்கவினுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்பவே பிடிக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகள் வளர்க்குறதுல அதிக ஆர்வம் காமிச்சிருக்காது எஸ்பெஷலி பெண் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குது இவருக்கு இவர் குழந்தைங்க வளர்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு குழந்தை தத்தெடுத்து வளர்க்கறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காரு ஆனால் இவருக்கு இன்கம் கம்மியாக வந்ததுனால அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இவரோட வாழ்க்கையில் யார் கூடயுமே பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இவர் உருவாக்கின அந்த டாய்ஸ் கூட கூட பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த பொம்மைங்க எல்லாத்தையும் தன்னோட குழந்தை மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டாரு அந்த குழந்தைங்க கூட போய் பாட்டு பாடுறது டான்ஸ் ஆடுறது விளையாடுறது அதுக்கப்புறம் அதோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றது அந்த மாதிரி அதை ஒரு குழந்தையாவே மாத்திட்டாராம் மொஷ்கவின் இந்த மாதிரி இறந்த சடலங்களை தோண்டி எடுக்கிறதுனால இவர் ஒரு பைத்தியம் அப்படின்னோ இல்ல ஒரு சைக்கோ அப்படின்னோ இல்ல மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னா அர்த்தம் இல்லை இந்த மொஷ்கவின் பேர்னாடு ஸ்கின்சோனி அப்படின்ற நோயினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அதனால தான் இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் மொஷ்கவினுக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் போது அவங்க சொந்தக்கார குழந்தைங்களுடைய பதினோரு வயசு குழந்தை வந்து இ